స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే రాసి హీరోగా చేసిన తమిళ్లో నాన్ యార్ అండ్ తెలుగులో కొత్తగా ఉన్న సినిమా అదే సేమ్ స్క్రిప్ట్ ని ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఇస్మార్ట్ శంకర్ అనే సినిమాలో జీనాథ్ గారు చేశారు సేమ్ స్క్రిప్ట్ డిటో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ అండ్ మెయిన్ కో పాయింట్ ఏంటంటే దానిలో ఐ మీన్ తెలుగు కోసం ఐ మీన్ కొత్తగా ఉన్న సినిమాలో నాకు యాప్ వచ్చి ఒక తెలంగాణ కూడారు లండన్కి వెళ్తారు పెళ్లి చేసుకుని ఒక కంప్యూటర్ జాబ్ కోసం లండన్ వెళ్తారు అక్కడ ఇంకో ఆంధ్ర కూడా బ్రెయిన్ తీసి ఇరిగి పెడతారు అది అక్కడ అంతా యాజ్ యూజువల్ గ్యాంగ్ అక్కడ లండన్లో ఉన్న గ్యాంగ్ ఆ పోలీసు సేమ్ ఐ మీన్ ఈ సినిమా మీరు చూస్తే యాక్చువల్లీ కొత్తగా మన సినిమా చూస్తే మీరు చెప్పేస్తారు ఏంటి సేమ్ స్మార్ట్ సంగర్ లాగా ఉందని బట్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లండన్లో తీసాం సో ఈ సినిమా ఎయిటీన్త్ ఆఫ్ జూలై నేను చెన్నైలో చూశాను క్యాషువల్గా క్యాషువల్గా నేను ప్రతి తెలుగు సినిమా తీసే కదా నేను నేను చూస్తాను అలా చూస్తుంటే షాక్ అయిపోయింది ఐ మీన్ తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది నెక్స్ట్ నాకే తెలిసిపోయింది సో ఇమీడియట్గా సినిమా చూసిన తర్వాత నా కోపుడిసి చెప్పాను ఆయన ఆకాశ్ గారు ఇమీడియట్గా లీగల్గా తీసుకుంటాము స్టే ఆర్ తీసుకుంటామన్నారు కానీ నేను నేను ఏమంటే యాక్చువల్లీ పూజనాథ్ గారు నాకు బాగా పరిచయం యాక్చువల్లీ నాతో ఐ మీన్ ఈజ్ ఐస్ పర్సన్ సో ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడతాము ఆయనకి మన సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము తర్వాత మనం ఏదో చేద్దామన్నాను సో పూరి గారిని కంటాక్ట్ చేయడానికి నేను ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ట్రై చేశాను ఫైనల్గా ఆమె నా నంబర్ సమ్ దా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది లాస్ట్గా మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫోన్ చేసి పూరి ఆకాష్ నంబర్ తీసుకున్నాను అతని నంబర్ తీసుకుని ఫోన్ చేస్తే పూరి గారి మేనేజర్ మల్లికార్జున్ రావు గారు మాట్లాడారు సో ఆయన నేను నేను ఆకాశం అంటే ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఒక మీటింగ్ ఉన్నారు టెన్ మినిట్స్లో ఫోన్ చేపిస్తా అన్నారు ఆయనకు నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పలేదు కానీ ఫోన్ పెట్టిన తర్వాత సరి ఓకే ఆ టెన్ మినిట్స్లో విషయం ఏంటో ఆయన తెలిసే పెట్టే కదా మాట ఆయనకి చెప్పి నేను నా దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్స్ మొత్తం అలా అంటే ఈ టూ డేస్లో నేను కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ పూరి గారు చెప్పినట్టు ఈ ఇస్మార్ట్ శంకర్ ఇన్స్పిరేషన్ రెండు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఒకటి వచ్చి ఐపోయి బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ అది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రిలీజ్ అయింది నెక్స్ట్ క్రిమినల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ రిలీజ్ అయింది సో ఈ రెండు సినిమాలు కూడా నా సినిమా నాన్ యార్ కొత్తగా ఉన్నారు తమిళ వర్షన్ సిక్స్త్ మే చెన్నై రిలీజ్ అయింది దానికి కూడా ప్రూఫ్ ఉంది హౌస్ఫుల్గా నచ్చింది ఈ సినిమా సత్యం సినిమాస్ ఆడింది సో అది ఆ స్క్రీన్ షాట్ అలాంటే ఫేస్బుక్లో ఫ్యాన్స్ పెట్టిన స్క్రీన్ షాట్ అది తీసుకొని తర్వాత స్నాప్సీస్ ఇంగ్లీష్లో ఇదే సినిమా కొత్తగా ఉన్న సినిమాని ఇంగ్లీష్లో తీయడానికి నేను యూకే ఫిల్మ్ కౌన్సిల్కి ఇంగ్లీష్లో ఇన్సైట్ మీ అని తయారు చేశాను ఆ సినాప్సిస్ కూడా పంపించాను సో నా దగ్గర ఉన్న అన్ని ప్రూఫ్ ఐ మీన్ సెన్సర్ నాన్ యార్ దట్స్ అ ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ ఈ క్రిమినల్ కానీ ఐబోయ్ కానీ ఇవన్నీ తర్వాతనే వచ్చింది సో నా దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్ ఏంటంటే సెన్సర్ సర్టిఫికేట్ సెన్సర్ వచ్చి నాన్ యార్ సినిమా సెన్సర్ జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ చేశాము అది తమిళ పోలీసు కౌన్సిల్ తెలిసి సో ఆ సెన్సర్ సర్టిఫికేట్ అన్ని అన్ని పంపించాను స్నాప్సీస్ అన్ని పోలీ గారి మేనేజర్కి పంపించాను వాళ్ళు ఫోన్ చేయలేదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేశాను హాఫ్ అవర్ తర్వాత ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ దెన్ నెక్స్ట్ డే టెన్ రోజు ట్రై చేస్తే ఫోన్ తీయలేదు సో తర్వాత నాకు టెన్షన్ పెరిగిపోయింది నేను తమిళ ఫిల్మ్ పోలీసు కౌన్సిల్ని కంటాక్ట్ చేశాను వాళ్ళు దాన్ని లీగల్గా తీసుకున్నారు కంప్లైంట్ తీసుకున్నారు ఇమీడియట్గా నేను లైన్లో ఉన్నప్పుడే కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఏపీ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ సి కళ్యాణ్ గారికి ఫోన్ చేశారు సో సి కళ్యాణ్ గారికి మాట చెప్పారు సో ఆయన కూడా కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇదే చెప్పారు ఎలా అంటే ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా నుంచి తీసాను చెప్పారంటే అప్పుడు మా తమిళ పురుష కౌన్సిల్ చెప్పారు ఇలా ఆకాష్ ఒరిజినల్ సినిమా నాన్ యార్ అనే సినిమా వచ్చి ఆ రెండు ఇంగ్లీష్ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే రిలీజ్ అయింది ప్రూఫ్ ఉందని సో ఓకే సి కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు చెన్నైకి వెళ్తున్నారు సో అక్కడ మీటింగ్ వస్తుంది దీని గురించి తమిళ ఫిల్మ్ పురుష కౌన్సిల్ అండ్ సి కళ్యాణ్ గారు కూర్చొని మాడుతున్నారు సో లీగల్గా ఎలా తీసుకుంటారో అది డిసైడ్ అవుతుంది మరి ఈ లోపల నేను ఏంటంటే నా సినిమా నేను ఒక రీఎంట్రీ కోసం ఫస్ట్ స్వీట్ హార్ట్ అని ఒక సినిమా నేను నా యాక్టింగ్ స్కోప్ ప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి నేను కష్టపడి తయారు చేసిన ఒక స్క్రిప్ట్ స్వీట్ హార్ట్ దానిలో హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఎలా అంటే 
నేను ఏ లవ్ అని అనుమానించాను ఆమె తన హార్ట్ ని నాకు ఇచ్చి తను లవ్ ప్రూవ్ చేసేది సో అలా ఆ స్క్రిప్ట్ లో నాకు పర్ఫార్మెన్స్ మంచి స్కోప్ ఉండేది సో అలాగే నెక్స్ట్ కూడా ఓకే అది మిస్ అయింది అలా అంటే ఆ రిలీజ్ టైమ్ లో మంచి థియేటర్ మనకు రాలేదు సో ఆ స్వీట్ ఆ సినిమా కూడా చాలా మంది తెలియదు ఇప్పుడు అది హిందీలో డబ్బింగ్ అయ్యి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సరే ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం తెలుగు అని చెప్పి నేను తెలుగులో నాకు ఒక రీఎంట్రీ లాగా అసలు ఏ సినిమా చేయకుండా ఈ సినిమా మీద కొత్తగా ఉన్న సినిమా మీద చాలా కసితో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి అంటే మంచి పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉన్న స్క్రిప్ట్ సరి సరిగా మారదాం అని మీరు చూసారు కదా ఇస్మా సోనలో ఎలా రామ్ చేశారు రామ్ బాగా చేశారు పూర్గారు కూడా చాలా బాగా బాగా చేశారు కానీ స్క్రిప్ట్ అది మెయిన్ నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇయర్స్ నేను తెలుగు సోనలో నా యాక్టింగ్ స్కోప్ ప్రూవ్ చేయడానికి కోసం నేను అది తయారు చేసుకున్నాను ఎలా అంటే వెరైటీ పర్సనాలిటీ టోటల్ వెరైటీ ఒక క్యాటర్ రఫ్ గా ఉండదు ఒక క్యాటర్ సాఫ్ట్ గా ఉండదు సో ఒక మంచి ఆల్రెడీ అపర్చునిటీ వచ్చింది సో అపర్చునిటీ అయితే స్పిట్ పర్సనాలిటీ స్పిట్ పర్సనాలిటీ కాకుండా వెరైటీగా ఏం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అప్పుడే నేను రిసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మీద ఒక రిసెర్చ్ వస్తుంది కానీ ఇంకా అది సక్సెస్ కాలేదు సో ఆ సక్సెస్ కాలేదు కూడా పెట్టాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మన పేరు చూసి మీకు తెలుసు ఎలా అంటే అప్పుడప్పుడు అక్కడ తిన్నాను ఎలా అంటే ఫ్లెక్ చూసి అవుతుంది మీరు సరిగా ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ మారిపోతారు ఎలా అంటే అది అదే ఇప్పటి వరకు అదే రియాలిటీ ఇంకా సక్సెస్ కాలేదు బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దాన్ని బేస్ చేశాను సో అది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు ఎయిట్ సీన్స్ ఎయిట్ సీన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ కాపీ రైట్స్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు కానీ సినిమాలో ఈ స్మార్ట్ శంకర్ అండ్ నా కొత్తగా ఉన్న సినిమాలో మినిమం ఫిఫ్టీన్ సీన్స్ పైన ఉంది సేమ్ టిక్టో ఐ మీన్ మీరు సినిమా చూసే మీకు తెలుసు ఇప్పుడు ఒప్పుగా చెప్పిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మీన్ బేసిక్ థింగ్ లైక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది క్లాస్ లో రామ్ అతన్ని విన్నం గానీ చూసే నువ్వే కదా నన్ను చంపేశాను అన్న అంటే సత్యదేవ్ క్యాటర్ ని అదే సేమ్ ఇప్పుడు కేరళ కూడా మీరు చూసుంటారు సో ఆ నాలో ఉన్న ఆంధ్ర క్యాటర్ వాళ్ళు అడుగుతారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏ వాడు నల్లగా ఉంటాడు కదా నువ్వు తెల్లగా ఉంటాడు అంటే అప్పుడు నేను చెప్తాను ఏ అప్పుడు నేను రజనీ ఇప్పుడు కమ్ములు అని అంటే సేమ్ అది కానీ దెన్ బిగినింగ్ నుంచి ఐ మీన్ బిగినింగ్ నుంచి మెయిన్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఉన్న సినిమా రిలీజ్ చేసే ఏంటంటే దాని హీరో తెలంగాణ కూడా అండ్ దెన్ సెకండ్ హీరో ఆంధ్ర కూడా దెన్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాన్ సేమ్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాన్ అయిన తర్వాత వీధి సఫర్ మొత్తం అమ్మని రీవెంచ్ ఈ హీరో ఎలా రీవెంచ్ తీసుకుంటారు అది కూడా సేమ్ కానీ నా సినిమాలో ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఆ సెకండ్ హీరో మదర్ మదర్ ని విన్నర్ గా చంపిస్తారు విన్నర్ హీరో అయింది సో ఆ బిట్ కూడా గుర్తు చేసుకోవడం కూడా సినిమా చూసినప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది ఎలా అంటే నా కొత్తగా ఉన్న సినిమాలో హీరో నాకు గుర్తు చేసేది అంటే బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది విన్నర్గా సో ఇతనే ఇతనే నువ్వు లాగా నువ్వు చంపేస్తా అంటే సేమ్ ఇమీడియట్గా కొట్టేస్తారు అదే సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం మనం సినిమా కోపరం చెప్పేసాను బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అది చాలు ఇంకా అదే దట్స్ యూనిక్ పాయింట్ సో అది రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ చేసి సెన్సర్ చేసింది ఫస్ట్ నేనే నా సినిమా నాన్ వ్యార్ సో ఆబ్వియస్లీ ఒక తమిళ సినిమా అయినా ఆ తమిళ సినిమాని రీమేక్ చేయాలంటే ఆ రైట్స్ తీసుకోవాలి లీగల్ గా తీసుకోవాలి కానీ పూర్తి గారు తీసుకోలేదు ఆయన కూడా దాన్ని నేను పెద్దగా చేయకూడదని చెప్పేసి ఆయన నాకు పరిచయం ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడి చూద్దామని చెప్పి నేను రెండు రోజులు ట్రై చేశాను కానీ ఆయన గురించి నాకు రెస్పాన్స్ రాలేదు అందువలన నేను దారి లేకుండా అంటే నేను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం పెట్టాను ఈ కొత్తగా నా సినిమా మీద సో దాన్ని ప్లస్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలని అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఆ సినిమా మీద చేస్తే వీడియో సింపుల్ గా అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సేమ్ సబ్జెక్ట్ కదా సో నా ఇప్పుడు ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను ఆ మెసేజ్ కూడా పెట్టాను పురి గారి మెసేజ్ కూడా పెట్టాను అన్ని అన్ని ప్రూఫ్స్ పంపించిన తర్వాత లాస్ట్ లో పెట్టాను ఎలా అంటే నాకేమొద్దు ఆయనకి ఆయన పేరు కూడా చదువుకుంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఆయన సక్సెస్ ని ఆయన ఎంజాయ్ చేయాలి ఆయన కూడా పాపం త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆయనకి సక్సెస్ వచ్చింది సో నాకు జస్ట్ నేను బయట ఎవరు చెప్పకుండా నేను సింపుల్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటాను కొత్తగా ఉన్నట్లు ఆ పాయింట్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఈ తెలంగాణ ఆంధ్ర ఈ పాయింట్ అంతా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను తర్వాత నేను చిన్న బట్టి తక్కువ బట్టి చేసిన కాబట్టి ఒక తక్కువ అమౌంట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను సో తక్కువ అమౌంట్ ఇస్తే నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను సో బట్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఆయన ఏం రెస్పాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీగా వెళ్తున్నాను ఈ
సేమ్ గా వచ్చేసింది స్మార్ట్ సంగర్ లో సో దాన్ని చూసి చేయాలి దానికోసం ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ డిసిషన్ ఎనీవే ఈ రోజు అక్కడ మీటింగ్ నడుస్తుంది చెన్నైలో తమిళ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అండ్ సీ కళ్యాణ్ గారితో మీటింగ్ చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు పూర్తిగా అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయాలి రెండో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను నాకు అక్కడ హౌస్ షిఫ్టింగ్ ఉంది సో రేపు నైట్ నేను వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకుని యాక్చువల్లీ నేను రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాలి బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ మాక్సిమం ఐ కెన్ పోస్ట్ పోన్ రేపు నైట్ సో వాళ్ళు డీల్ చేసుకుంటారు అక్కడ తమ్మి ఫిల్మ్ డీల్ చేసుకుని వాళ్ళు నాతో టచ్లో ఉంటారు వాళ్ళు అదే చెప్పారు ఆకాష్ యూ గోన్ ఇట్ ద ప్రెస్ మీట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అని నేను ఫస్ట్ డే చూసాను సినిమా ఫస్ట్ డే చూసి ఇమ్మీడియట్ గా ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకు నా కో ప్రొడ్యూసర్ ఏమన్నా అంటే ఇమ్మీడియట్ గా స్టేజ్ తీసుకున్నామన్నారు అంటే స్టేజ్ తీసుకుంటే సినిమాని ఆప్ చేస్తారు కానీ నాకు అది ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా ప్రాబ్లం నేను ఆయన ఇంటి కూడా చూశాను ఇమ్మీడియట్ గా అప్పుడు చూసి ఆయనకి ఇంటి చెప్తున్నారు పూర్తి గారు కూడా తిరిగి వేసిన తర్వాత ఆయనకు ఒక సక్సెస్ వచ్చింది సో ఆ సక్సెస్ ఇచ్చిన కూడా నాకు ఇష్టం లేదు సో ఆయన ఒకసారి మాట్లాడింది స్టేజ్ తీసుకుంటే మొత్తం మా కలెక్షన్ ఇప్పుడు ఆ సినిమా నేను చెక్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసి అంటున్నారు సో అదంతా మొత్తం చేసి అయితే ఉండదు సో అందుకోసం ఏంటంటే ఆయనతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను కానీ ఆయన ఉంది అంటే ఆయన నా పిఆర్ అప్పటి గానే ఎన్ని సార్ అడిగి అప్పటి గారు ఇచ్చిన నెంబర్ కూడా పనిచేయలేదు తర్వాత మూవీ ఆర్టర్ సూచి ఫోన్ చేసి అక్కడ రెండు నెలలు తీసుకున్నాను ఆ రెండు నెంబర్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది లాస్ట్ గా పూరి ఆకాష్ నెంబర్ తీసుకుని పూరి ఆకాష్ కి ఫోన్ చేసినప్పుడే ఆయన ఆయన మేనేజర్ మనీ గారు లైన్ వచ్చారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉన్నారు టెన్ మినిట్స్ ఫోన్ చెప్పిస్తాను వాళ్ళు తర్వాత నేను పంపించిన ప్రూఫ్ చూసిన తర్వాత ఫోన్ చేయలేదు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు సో ఇంకా ఏం చేయాలి తెలియకుండా సో నేటి గా కౌన్సిల్ వెళ్ళాను ఇక్కడ తెలుగు గంటకి అంటే మేము నేను తీసింది రెండు లాంగ్వేజ్ డైలింగ్ తమిళ తెలుగులో సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ చేయాలి అది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సో అందుకోసమే ఈ ప్రెస్ మీట్